స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఆరేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి దిగజారింది జీడీపీ ఉద్దీపన చర్యలు ప్రకటించగానే షాక్ ఇచ్చింది జీడీపీ నివేదిక స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఆరేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి దిగజారింది జీడీపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దీపన చర్యలు ప్రకటించగానే షాక్ ఇచ్చింది జీడీపీ నివేదిక స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఆరేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి దిగజారింది జీడీపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దీపన చర్యలు ప్రకటించగానే షాక్ ఇచ్చింది జీడీపీ నివేదిక స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఆరేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి దిగజారింది జీడీపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దీపన చర్యలు ప్రకటించగానే షాక్ ఇచ్చింది జీడీపీ నివేదిక దీనికి సంబంధించిన అనలిజేషన్ ఇవ్వడానికి బిజినెస్ అనలిస్ట్ నారాయణ గారు ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు నారాయణ గారు స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఆరేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్దీపన చర్యలు ప్రకటించిందో ఆ తర్వాత ఎలా చూస్తారు మీరు యాక్చువల్గా మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే చాలా చాలా తక్కువ అండి అరౌండ్ ఫైవ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయనేది మార్కెట్ అనలిస్ట్ అంచనా ఉండే బట్ ఫైనల్ నెంబర్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ లో విచ్ ఈస్ లిటిల్ వరిసమ్ బేసిక్ గా కన్సంప్షన్ గ్రోత్ అనేది బాగా అంటే వినియోగ వస్తువుల కొనుగోలు బాగా తగ్గిపోయింది అనేది ఇండికేటర్స్ సూచిస్తున్నాయి ఇది కొంత ఆందోళన కలిగించే అంశం అయితే ప్రభుత్వం లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి ఏవైతే స్టిమ్యులస్ అంటే ఉద్దీపన చర్యలు ఏదైతే చేపట్టిందో వాటి ప్రభావం ఇంకా ఎకానమీ లోపటికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలేదు సో అది అయిన పక్షంలో నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది కొంత మనం ఆశాజనకంగా ఉండొచ్చు అనేది ఒక అంచనా బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద నెంబర్స్ ఆర్ వెరీ వరిసమ్ అనలిస్టులు కూడా అదే అభిప్రాయం తోటి ఉన్నారు అయితే నారాయణ గారు బ్యాంకుల విలీనాన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు ఇది ఎట్లాంటి అంటే సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది అనుకోవచ్చా బ్యాంకుల విలీనానికి జీడీపీ గ్రోత్ కి పెద్ద సంబంధం ఉండదండి బ్యాంకుల విలీనం అనేది ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ బై ది మోడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా కొంత బ్యాంకింగ్ రంగంలో కన్సల్టేషన్ అనేది కొంత 
ఆలోచించినాయి దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రమాదం ఉంది ఒక ఒక రిస్క్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన అంశం అయినప్పటికీ కూడా నిర్వహణ వ్యయాలు తగ్గి కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగి వినియోగదారులు ఎక్కువగా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా జరుగుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఇన్ని బ్యాంకులు అవసరమా అనేది ఒక ప్రశ్న దీని ఇది బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని కొద్దిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడమే అవుతుంది తప్పితే పెద్ద నష్టమే ఉండకపోవచ్చు దీన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఎంత జాగ్రత్తగా విలీనాలు జరుగుతాయి ఎన్పీఏ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది వాటాదారులకి ఏ రకమైన భరోసా కల్పిస్తారు ఇట్లాంటి ఫైన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఒకసారి ఇంకా ఒకటి ఒకటి రెండు రోజుల్లో బయటికి రావచ్చు అటు వచ్చిన తర్వాత కొంత క్లారిటీ వస్తుంది బట్ బ్యాంకుల విలీనానికి జీడిపికి పెద్దగా సంబంధం లేదండి బట్ ఓవరాల్ ఎకానమీ మీద కొంత ప్రభావం ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ స్ట్రెస్ లో ఉందనేది జీడిపి ఇండికేటర్ చూపిస్తుంది ఎందుకు అంటే క్రెడిట్ టు ఇన్ఫ్లో అనేది లేదండి క్రెడిట్ అంటే రుణాలు ఇవ్వడము ముఖ్యంగా ప్రొడక్టివిటీ సెక్టార్స్ కి రుణాలు అనేది రుణాలు తీసుకోవడం అనేది తగ్గిపోయింది దాని ప్రభావం ఇప్పుడు మొత్తం కనపడుతుంది ఓవరాల్ గా గ్రోత్ గ్రోత్ కు దాని మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొంత ఇట్లా స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అనేది కొంత కీలకమైన క్వార్టర్ కిందనే లెక్క రైట్ థ్యాంక్ యూ నారాయణ గారు